കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വിൽപ്പന നടത്തണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെയുള്ള ഇറച്ചി കോഴി വ്യാപാരികളുടെ സമരത്തെ തുടർന്ന് ഇറച്ചി കോഴി വ്യാപാരം നിലച്ചു താലൂക്കിലും കോഴിക്കടകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് കോഴിഫാം നടത്തിപ്പുകാരും പ്രതിഷേധത്തിലാണ് വൻ നഷ്ടം നേരിടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കർഷകർ ജി എസ് ടിയിൽ നികുതി ഒഴിവാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കിലോ കോഴി എൺപത്തിയേഴ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് അസാധ്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇറച്ചിക്കോഴി വ്യാപാരികൾ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് കടകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കോതമംഗലം മേഖലയിലെ ഒട്ടുമിക്ക കോഴിക്കടകളും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് കോതമംഗലം താലൂക്കിൽ ഇറച്ചിക്കോഴി വ്യാപാരികളുടെ സമരം പൂർണ്ണമാണ് വ്യാപാരികളുടെ സമരം കോഴിഫാമുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കും കോതമംഗലം താലൂക്കിൽ നൂറോളം ഇറച്ചിക്കോഴി കർഷകരുണ്ട് കമ്മീഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോഴിഫാം നടത്തുന്നവരും അനേകമാണ് തിങ്കളാഴ്ച കടകളിൽ എത്തേണ്ട പതിനായിരക്കണക്കിന് കോഴികളാണ് ഫാമുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കടകൾ അടച്ചിടുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ കർഷകരുടെയും ഫാമുകാരുടെയും നഷ്ടക്കണക്ക് ഉയരും ഓരോ ദിവസവും പരിപാലനത്തിനായി വൻ തുക ഇവർ ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് കോഴിഫാം ആൻഡ് ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഷാജി പി ചക്കര പറഞ്ഞു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് കർഷകരുടേതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി എൺപത്തിയേഴ് രൂപയ്ക്ക് കോഴി വിൽക്കണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ഒരു തരത്തിലും പ്രായോഗികമല്ലെന്നാണ് കർഷക സംഘടനയുടെ നിലപാട് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവുകളുടെ കണക്ക് നിരത്തിയാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടിനെ കർഷകർ തുറന്നുകാട്ടുന്നത് ധനമന്ത്രിയെ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാകാം അശാസ്ത്രീയ തീരുമാനത്തിന് കാരണം അൻപത്തിരണ്ട് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചത് ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തീറ്റയുടെ കോസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ വെച്ച് മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ടിന് നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപ വില വരും അപ്പൊ നൂറ്റിപ്പത്ത് പ്ലസ് അൻപത്തിരണ്ട് അത് കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് രൂപ വിലയായി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് ചാർജ് കറണ്ട് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ടോ നമുക്ക് ഇതിന് സ്പെഷ്യൽ കറണ്ടോ ഗവൺമെന്റ് തരുന്നില്ല ഇതിന് ഏഴ് രൂപ അൻപത് പൈസ കറണ്ട് ചാർജ് ആണ് നമ്മുടെ ഇടത്തുനിന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഈടാക്കി വരില്ല പരിപാലന ചെലവ് ഏതാണ് ഒരു കോഴിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ വരും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് രൂപയോളം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് രൂപ വരുന്ന കിലോയ്ക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ മുതലാകും എൺപത്തിയേഴ് രൂപയ്ക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സർക്കാരിനോടും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോടും ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇത് എവിടെയാണ് മന്ത്രിനെ ഇത് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് മുടക്കുമുതലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകണം ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില നിർണയം വിപണിയിൽ കോഴിക്ക് വില കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ നഷ്ടം സഹിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കും കോഴി വിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കർഷകരുടെ അവസ്ഥ കൂടി സർക്കാർ പരിഗണിക്കണം സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് കോഴി വിൽക്കുകയും നഷ്ടമില്ലാതെ കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും വേണമെങ്കിൽ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ നിലപാട് ഈ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് കോഴിക്ക് അൻപത്തിരണ്ട് രൂപ ഞാൻ വിൽക്കട്ടുണ്ട് ഹോൾസെയിലായിട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുപ്പത് രൂപ പ്ലസ് എൺപത്തിരണ്ട് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും കടയിലാരോ അപ്പൊ വെട്ടുകാരനോ ഏജന്റിനോ കുറവില്ല ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കർഷകർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് കുറവ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സഹായം എവിടെ നിന്ന് പോലും കിട്ടുന്നില്ല കറണ്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസ് ആണ് ഇത് കുറയ്ക്കണം കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയുമല്ലാതെ ആരും കുറച്ച് കണ്ടില്ല കെ സി വിനൂസ് കോതമംഗലം